。今回は GRU の概要を解説します。GRU は LSTM に似ていますが、よりシンプルな構造となっています。GRU は Gated Recurrent Unit の略で LSTM を改良したものです。LSTM と比べて全体的にシンプルな構造で計算量が少なくなります。GRU では入力ゲートと忘却ゲートが統合され、更新ゲート、すなわちアップデートゲートになっています。また、記憶セルと出力ゲートはありませんが、値をゼロにリセットするリセットゲートが存在します。それでは GRU 層の構造を見ていきましょう。この図において、XT がこの時刻における層への入力で、HT がこの時刻における出力、HT-1 は一つ前の時刻における出力です。矢印はベクトルの流れで、長方形はニューラルネットワークの層を表します。丸は要素同士の演算ですが、かけるが入っているものは要素同士の積を、1マイナスが入っているものは1からその値を引くことを意味します。また、このシグマの記号はシグモイド関数を表します。全体的に LSTM と比べてシンプルな構造をしていますね。記憶セルもありませんし、ゲートの数も少ないです。こちらのオレンジの線で表されるのが更新ゲートで、青の線で表されるのがリセットゲートです。リセットゲートでは過去の情報にリセットゲートの値をかけることで、過去の情報をどの程度捨てるかが調整されます。また、更新ゲートの周辺では、過去の値に1から更新ゲートの値を引いたものをかけています。これにより、過去の情報をどの程度の割合で取り込むかが、このゲートでは調整されます。これらのゲートが機能することにより、GRU 層は、LSTM と同様に長期にわたって記憶を受け継ぐことが可能です。今回は LSTM の改良として GRU を紹介しましたが、他にも様々な LSTM を改良したモデルがこれまでに提案されています。今回は GRU の概要について解説しました。次のレクチャーではこの GRU のコードを実際に書いていきます。